Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag så ska vi prata om någonting som man inte får prata om i det här avlånga landet, Jante Sverige. Vi ska prata om pengar och hur man blir rik eller ekonomiskt oberoende eller miljonär eller vad fan man nu vill kalla det. Jag ska ge er lite tips på hur man blir rik eller miljonär eller ekonomiskt oberoende eller vad du nu vill kalla det. Sen så ska jag svara på lite frågor, det blir lite Q&A i slutet. Eh, ni har skickat in frågor via telonym som jag kommer svara på. Eh, men först och främst så tänkte jag ge lite tips på hur man blir miljonär eller ekonomiskt oberoende. Eller vad fan man nu vill kalla det. Jag själv blev miljonär. Definitionen av miljonär blev jag när jag var 21 år. Eh, hur definierar man miljonär då? Jo, det är om man har en nettokassa som är en miljon eller mer. Och vad är då en nettokassa? Jo, en nettokassa är alltså dina tillgångar minus dina skulder. Överstiger det en miljon så är du miljonär. Rent teoretiskt. Sen är det ju så här att vissa har ett hus som är värt över en miljon och de har eh, liksom då en nettokassa. Ja, visst, det har de väl. Om de inte har några skulder. Men det är skillnad på att ha ett hus som du inte bor i som är värt över en miljon. Eller om du har ett hus som du bor i. Visst, du är fortfarande miljonär kan man säga. Men du måste ju fortfarande någonstans att bo. Så att ja, skitsamma. Det är i alla fall definitionen av att vara en miljonär. Att du har en nettokassa som överstiger en miljon. Jag tänkte ge lite snabba tips på hur man blir miljonär fort. Säg att du är 18 år. Du har precis slutat skolan, då kanske man är över 18, jag vet inte fan, jag var typ 17 när jag slutade skolan, men ja, ah, skitsamma, du slutar skolan, du vill bli miljonär fort, eller ekonomiskt oberoende, eller vad fan du nu vill kalla det. 1. Skaffa dig ett jobb, och det är så här va, att du ska inte ha ett jobb hela livet, du ska inte jobba tills du är 65 år, det är ett jävla skitliv. Vissa vill ha det så, fine, ha det så, jag tycker inte det, och idag så ska vi prata om hur man ger fan i att jobba tills man är 65. Och därför kommer jag att prata på det här sättet. Är du Jante Svensson, kanske mår dåligt nu. Kanske du tycker att jag är en idiot. Skitsamma. Nu är det jag som snackar. Du ska inte jobba tills du är 65. Du ska jobba stenhårt i några få år. Så skaffa ett jobb. Som du kanske inte tycker om det här jobbet. Skitsamma. Det ska vara en bra jävla lön. Du ska palla och jobba med det i några år. För du ska jobba som ett svin nu. Två. Du ska ha en liten burn rate. Det viktigaste är inte att se rik ut. Det viktigaste är att bli rik. Så ge fan i och gå runt med gucci bälte och briller och allt vad fan det nu är. Liten burn rate. Jobba på. Bo kvar hemma om du kan. Eh, ta inga jävla lån och köp grejer. Utan ät matlådor. Mina första år i arbetslivet så åt jag bara ris och tonfisk. Eh, nej, det är inte så jävla glassigt. Men... Eh, det, det är lite så det fungerar. Man får ju liksom. Man måste ju. Man måste ju satsa om man ska vinna. Och jag åt ris och tonfisk. Jag gick in i affären och letade efter det billigaste som fanns att äta som innehöll kolhydrater och protein. För jag var också på den tiden någon slags bodybuilder. Så att ris, tonfisk. Billigast skit som fanns. Sen stekte jag ihop det där till en god liten smet. Och det smakar skit. Jag hade på ketchup och kajampeppar och så åt det där. I flera år höll jag på så. Liten burn rate. För att du behöver pengar till att spara. Och du ska inte spara för att spara. Du ska spara för att investera. Det var punkt nummer tre. Först, jag glömde jag säga. Punkt nummer fyra är att du ska du ska investera. Och det viktigaste är inte att. Åh vad ska jag investera i? Åh folk går ett helt liv och letar efter den optimala affärsdelen. Den optimala investeringen. Och den kommer du fan nästan aldrig hitta. Och den hittar du av en slump. Och det får du reda på efteråt. Så att det viktigaste är inte vad du investerar i. Det viktigaste är att du sätter igång. Investera. Och sen gör du fan i den investeringen. Glöm bort den. Du ska fokusera på din nästa investering hela tiden. Så att investera. Och sen sparar du in nya pengar till en ny investering. Vilket leder oss in på nästa punkt. Punkt nummer fem. Var långsiktig. Snabba pengar finns men du ska inte förlita dig på dem. Så var långsiktig. Punkt nummer sex. Köp när alla är skeptiska. Och sälj när alla är optimistiska. Och när alla andra har fått ny som någonting. När det är all time high. Då säljer du. Exempelvis när bitcoin är all time high. Då helt plötsligt har alla fått ny som det här bitcoin som man kan tjäna pengar på. Det, är, det går upp som ett jävla, det går som ett jävla tåg. Jag ska köpa, ska inte du? Då ligger det all time high. Varenda jävla nöt ska in där då. Då, om du inte äger sen tidigare, då ska du ge fan i det. För det är redan all time high. Och i regel så är det, då, då är det liksom det sämsta läget att gå in. Om du har gått in från början 
När alla är skeptiska. Åker med upp. När alla jävlar har fått ny som det här och ska köpa. Då säljer du. Så köp när alla är skeptiska. Sälj när alla är optimistiska. Nummer sju. Starta eget företag. Varför ska du jobba för att din chef ska bli rik? Egentligen, varför ska du göra det? Punkt nummer åtta. Bygg upp företag som genererar pengar när du sover. Så kallade passiva inkomster. Du bygger upp så många passiva inkomster du bara kan tänka dig. Bygg upp en verksamhet som genererar pengar när du sover. Sen bygger du upp en ny, sen bygger du upp en ny, sen bygger du upp en ny. Försök att klipp alla jävla intäktsdödare såsom löner och arbetsgivaravgifter. För vi bor i Sverige och här går det inte att ha någon anställd. För att det här landet är helt fucked up. Och det är för att det drivs av körkar som inte kan räkna. Men det är en annan historia. Punkt nummer nio. Återinvestera allt i vinsten. Var den går vinst på. Var den tjänar pengar. Återinvestera det. Lägg det in i. Kom ihåg. Du ska jobba som ett svin i några få år. Och sen kommer du aldrig mer behöva jobba igen. Nummer tio. Som är den viktigaste punkten. Och det är att du ska tro på dig själv. För ingen annan kommer tro på dig. Vad folk än säger så finns det ingen människa som vill att du ska lyckas. De kanske vill att du ska lyckas men aldrig bättre än dem. Så folk kommer ta varje tillfälle att försöka få dig att misslyckas. De kommer försöka manipulera dig. De kommer vilja att du ska misslyckas. För de vill inte att det ska gå bättre för dig än vad det gör för dem. Så tro på dig själv och skit i vad alla andra säger. Punkt nummer 11 och sista punkten. På den här listan är att du ska umgås med sådana som inspirerar dig. Om du är den smartaste personen i rummet är du i fel rum. Om du vill lära dig att flyga som en örn ska du inte omge dig med höns. Kajsa, jag står och spelar in här. Gå och lägg dig. Om du vill flyga som en örn ska du inte omge dig med höns. Och om det inte finns några örnar. Jag menar jag kommer från Kristinehamn, det finns inga örnar här knappt. Så får du ha dem i öronen istället. Och därför är jag jätteglad att det här klippet sponsras av studio.com. Jag har ett par studio 12 örat just nu. Skitsnygga, kolla här. Perfekt. Går du in på studio.com och anger Livros 15 så har du 15% rabatt på alla deras hörlurar. De här är så jävla bra. Du kan ha en, du kan ha två. Hur bra som helst. Du kan prata i dem, prata i telefon eller lyssna. De har as mycket bra där. Så gå in där och kolla. Studio.com, Livros 15 för 15% rabatt. Nu ska vi gå över på lite Q&A. Jag ska svara på lite frågor. Eh, först tänkte jag bara nämna en grej. Det är så jävla många liksom som blir stött och tycker att det är lite stötande när jag... Pratar om det här att man inte ska ha ett jobb. Och vad då? För att jag förstår ju att majoriteten av alla som kollar på det här har ju ett jobb. Och grejen är så att det är inget fel på att ha ett jobb om man tycker om det. Men om du vill bli rik då kan du inte ha ett 7 4 jobb. Det bara är så. För att om du jobbar 7 4 så har du inte tid att tjäna pengar. Låt det sjunka in lite. Många kommer tänka så här. Vadå? Jag tjänar ju pengar när jag jobbar. Ja du tjänar kanske 2000 spänn. Men hur fan ska du hinna hitta bra affärsidéer. Om du, om du ägnar hela dina dagar. Åt att göra din chef rik. Det funkar ju inte. Men om du inte vill bli rik. Då är det bara att jobba på. Och trivas med det. Men då ska du veta att din pension. Som du kommer få sen. Den kommer vara urusel. Och är du fin med det. Så är jag fin med det. Det viktigaste är att du mår bra. Men i det här klippet idag. Så ska jag berätta hur du blir rik. Så att. No offense. Men jag skulle aldrig jobba tills jag blir 65. För att få 9000 i morgon i pension. Nej. Folk brukar säga till mig så här: Åh, jag önskar att jag hade lite av din energi. Och gud, åh, hur, hur, hur hinner du med allt? Alltså, skillnaden mellan dig och mig är att jag jobbar inte. Så jag har tid att hålla på med alla de här grejerna. Men om du jobbar 7 till 4, hur kan man önska att de har min energi? Jag, jag menar, jag önskar att jag hade er energi. Hur ska jag, alltså, jobba 7 till 4, hur fan orkar man det? Eller? Det är därför jag inte jobbar, för jag orkar hålla på så. För den lönen heller. Alltså även om lönen hade varit hur bra som helst. Även om jag hade tjänat en miljon i månaden så hade inte jag jobbat sju till fyra. För jag pallar inte gå upp. Jag vill ligga och sova tills jag vaknar. Jag vill njuta av livet. Livet är för kort för att gå runt och slava. Spelar ingen roll hur hög lön det är egentligen. Visst hade jag tjänat 10 miljoner i månaden så hade jag kunnat jobba i några månader. Och sen behöver jag aldrig mer jobba mer. Men nu är ju inte läget så. Utan man tjänar kanske 20-30 000 i månaden. Och det får du göra livet ut. Det, det, det är ett jävla slav, det är slavdriveri är det. Och så 
Jag valde tidigt att jag inte ville ha Jag ville inte ha det så. Det, det, det var mitt val. Och idag så ska jag lära ut vad jag kan bäst. Och det är business. Så nu kör vi igång Q&A. Då ska vi se. Om du fick börja om från ditt första jobb. Hur hade din plan för ekonomi och investeringar sett ut? Alltså det, det dummaste jag gjorde i början var att jag köpte ju sällan mycket skit. Jag köpte jackor och dyra grejer hela tiden. För att för mig var det så viktigt att alla skulle tro att jag var rik. Det var så viktigt att se rik ut. Eh, som är ett jättevanligt misstag. Se på alla ungar nu som springer runt med guldkedjor och gucci bält och grejer. Men de äger inte ens sin egen bostadsrätt. Sen så lyssnade jag jävligt mycket på andra människor. Folk sa, köp det här, gör det här, gör så här. Och jag gick inte efter mina egna drömmar och sådär. Och det, det tog några år. Så hade jag fått göra om allting så hade jag gått direkt in i fastigheter direkt. Kan du ge några få exempel på lätt startade företag? Ja, idag är ju internet så stort. Internetsamhället. Du kan starta appar, du kan göra... Bara en grej som är supersimpel, som du inte behöver något jobb överhuvudtaget. Du kan starta en Instagram-sida som är nischad på någonting. Den kan vara nischad på fitness, den kan vara nischad på klockor, den kan vara nischad på business eller vad som helst. Och så gör man bara sådana inlägg. Varenda dag bygger upp en följarbas. Sen kan du börja sälja reklam där. Och om du vill kan du sälja hela Instagram-kontot. Um, ja, det är jätteenkelt. Du kan ju dra in hur mycket pengar som helst på det i princip. Har du eller skulle du kunna tänka dig att investera i skogen något? Ja, det skulle jag absolut kunna göra. Jag är lite så här att jag investerar i det, det jag tror på och det jag förstår mig på. Och om jag snubblar över någonting som jag tror på så investerar jag. Jag har inte fått tillfälle att investera i skog och därför har det inte skett. Men eh, min dörr står öppen så att eh, är det någon som har skog så hör av dig. Krävs det jättekapital för att börja köpa fastigheter eller finns det andra vägar runt det? Min för, mitt första hus som jag köpte gav jag 40 000 spänn för. Jag hyrde aldrig ut det för jag orkar inte renovera klart det. Men jag sålde det för 69 000. Mitt billigaste hus som jag har hyrt ut det gav jag 53 000 kronor för. Och det har jag hyrt ut för 5 000 kronor varje månad i hur många år som helst. Huset i sig är ju värderat till 3 400 000 idag. Men det är helt ointressant för du behöver inte 3 400 000. Du ska aldrig liksom ha pengar på kontot. Det är helt värdelöst. För du har inflation på pengar och så här, utan du ska, du ska investera pengarna. Man behöver inte köpa cash. Är du kreditvärdig så kan du gå till banken och låna. Och så länge räntorna är låga, så länge intäkterna överstiger räntorna så ska du alltid låna. Var fullbelånad, för du har en inflation på pengarna. Och det är bättre att det är inflation på bankens pengar än på dina egna. Så låna. Lås inte upp onödigt kapital i att köpa någonting cash. Låna så mycket du kan så länge räntorna är låga. Krävs någon licens för att handla med fastigheter? Nej. Vad bör man tänka på när man startar eget företag? Du ska vara beredd att jobba som ett jävla svin. Det är inte svårt att starta företag i Sverige. Du har, du har startat eget bidrag och det finns hur mycket hjälp som helst att få. Så att kör bara. Du måste, jag har gjort en affärsplan och jag vill inte att du bränner dina pengar och blir bränd för all framtid. Så starta ett aktiebolag. Det kan ju vara en bra idé. Och vill du ha mer hjälp med bolag och hur man gör såna här saker så kan du kontakta mig på bolagskonsult.nu för att jag är bolagskonsult och köper och säljer aktiebolag. Jag kan även konsultera dig om du skulle vilja starta upp ett bolag så kan jag hjälpa dig igång och så. Tjänar du mer än Rask som påstår sig tjäna 150 000 i månaden? Svar ja. Hur kommer man in i fastighetsbranschen utan något kapital? Ja du. Någonting behöver du ha. Så skaffa ett jobb till att börja med. Vågar inte ta klivet in i aktier. Har du cirka 200 000 att spela med. Vad hade du gjort? Till att börja med så heter det inte spela med. Spela gör man på ett kasino. Spel är för losers. Investera heter det. Och eh, du vågar inte. Nej. Då vet du fan hur du ska göra. För det, det är lite det det handlar om. Du måste ju våga. Du måste kliva ur boxen. För att få någonting du inte har måste du göra någonting du inte gjort. Du kan ju exempelvis börja plugga på det först. Lyssna på börspoddar, sparpoddar så du lär dig hur det fungerar med aktier. Och köp för lite pengar. Du ska inte köpa för alla pengar om du inte kan någonting. Köp för någon tusenlapp och lär dig hur börsen fungerar. Och så går du in allt eftersom du lär dig liksom. Har du något tips på bra ljudbok som du läst? Det finns hur mycket som helst. Alltså jag har lyssnat på allt som går att lyssna på. Så att, nej eh, fy fan det blir svårt att ge tips. Men det är bara att gå in på genren, affärer och, och business. Så, och sen så bara nöta allting. Ju mer du läser, ju smartare blir du. 
Det är det enklaste sättet att bli smart. Om du vill bli intelligent, utbildad, läs. Och, och pallar du inte läsa, lyssna. Lyssna, 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 lyssna. Lyssna på allt. Avverka allting. Tips på en annan bra investering förutom i bostäder eller aktier. Du kan investera i allt. Det, det, det finns en marknad för allt. Det handlar om att du ska förstå det på marknaden och den här investeringen. Så att jag kan inte tala om för dig vad du ska investera i. För det är bara du som vet vad du kan. Vad du förstår det på och vad du tror på. Hur kändes det att tjäna sin första riktiga miljon och se den på kontot samt hur snabbt försvann den? Jag hade massor med miljoner innan jag fattade att jag var miljonär. För att för mig så är det viktiga att... Liksom hela tiden vara i rörelse. Att hela tiden komma framåt. Så att jag har aldrig suttit och bara. En, två, tre. Nu har jag en miljon. Ja. Yeah! Utan jag tänker liksom att. Jag är hela tiden ett steg framåt. Hela tiden. Vad ska jag göra nästa månad? Vad ska jag göra imorgon? Vad ska jag investera i? Eh, jag letar efter nya affärsidéer hela tiden. Så att jag kan liksom inte. Jag sitter inte och räknar pengar. Och kollar så hur mycket har jag idag. Om du skulle fråga mig nu. Hur mycket pengar är du god för? Så har jag ingen aning. Jag vet bara i runda slänger. Och jag vet inte ens hur många miljoner det är. För att jag bryr mig inte. För det är små pengar. Jag har så höga mål. Och jag har så många framtidsplaner. Så att jag hade liksom flera miljoner när, jag, när, jag, när, jag, när det gick upp för mig att jag var miljonär. Så att det kändes inte alls. Tyvärr. Men det försvann ganska fort för jag blev blåst. Jag hade en investering ihop med en annan. Och eh, den här personen tog allting och stack. Så det var läropengar. Det var bara att hoppa upp i sadeln igen. Bästa sättet att tjäna svarta pengar på. Alternativt inte genom att jobba mycket. Utan att sälja bilar etc. Jag vet inte. Bästa sättet att tjäna svarta pengar på vet jag inte. Jag kan tänka mig att det är, det är väldigt lätt att tjäna pe svarta pengar på internet. Eftersom du kan då rikta. Man kan dölja vem som äger hemsidor. Man kan dölja vem som äger appar. Man kan ta betalt via kryptovalutor och sådär så att. Jag kan tänka mig att det är så, jag har ingen aning, jag tjänar inga pengar svart. Vad ska jag som 17-åring göra för att tjäna pengar? Finns inte så mycket extra jobb där jag bor och det som finns är 18 plus. Ja, alltså grejen är så här, idag så behöver du liksom inte gå in på en verkstad och bara Hallå, finns några jobb här? Du kan göra jobb på nätet som det var en kille som jag anställde här om dagen. Han textar mina videos på Youtube, han är 15 bast, jag har ingen aning om vart han bor. Han kontaktade mig via nätet, det finns hur mycket jobb som helst på internet. Internet is the shit. Tror jag har mildare ADHD, borde jag gå på undersökning eller kan diagnosen hindra mig från vissa jobbmöjligheter? Nej, det finns inget datasystem där folk går in och bara, hallå han har ADHD den här killen. Tvärtom, om du har problem med din ADHD så kan du få bidrag från staten, alltså lönebidrag och så här, för att du har ett handikapp eller så. Men du ska inte vara rädd för ADHD. De, framgångsrika, alltså de mest framgångsrika människorna i världen har ADHD eller Asperger eller båda också. Don't worry. Du, du är född med en superkraft. Lär dig att använda den bara. Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Ebba Bush, Thor eller Jimmy Åkesson? Då skulle jag säga Jimmy Åkesson. Har du anställda? Ja. Vad tycker du om de höga arbetsgivaravgifterna? De är helt fucked up. Det kostar hur mycket som helst. Vissa tror att det bara kostar liksom för en anställd. De tänker att ja, jag har ju min lön och så är det 32% skatt på det eller 34% skatt på det. Ja. Sen måste arbetsgivaren betala 32,5% i arbetsgivaravgift. Och om bolaget har gått med vinsten utöver den här höga arbetsgivaravgifterna och skatterna så får de betala 20% i vinstskatt. Så då kan ni räkna ut hur mycket det blir kvar. Det blir inte ett jävla skit kvar. Det är fruktansvärt tufft att ha anställda i Sverige. Och det är återigen på grund av att det här landet drivs av körkat folk som inte kan räkna matte. Och varför drivs det av dem? Jo, för att majoriteten av väljarna är körkade och inte heller kan räkna matte. Tyvärr så är det. Fördelar slash nackdelar mellan aktiebolag och enskild firma. Enskild firma kan ju vara bra om du startar upp ett enmansföretag och liksom vet att du kommer tjäna lite pengar. Men ska du tjäna mycket pengar så ska du ha ett aktiebolag för då blir det mindre skatt. Du kan välja om du ska ta ut lön eller inte. Eh, och eh, sen så är ett aktiebolag tryggare för att det är en egen juridisk person så länge aktiekapitalet finns kvar så, så är du skyddad, din privata ekonomi är skyddad. Så jag skulle alltid rekommendera ett aktiebolag. Om man har till exempel tre hus, kan man ta inkomsterna och göra vad man vill? Eller måste man stå för eventuella reparationer eller liknande på husen? Går man plus i slutändan? Ja, det där är ju lite upp till dig. Eh, du behöver ju inte reparera om du inte vill. 
det är liksom lite what comes around goes around. Om du inte lagar och ser efter huset så kommer det till slut bli skit av det. Och eh, går man plus i slutändan, ja det beror ju på hur du har gjort din kalkyl. Vad hade du sagt till dig själv för 20 år sedan? För 20 år sedan då hade jag varit 11 år för jag fyllde 31 år i, i söndags. Ja, då hade jag sagt eh, inte så mycket om ekonomi. Jag hade väl sagt att allting kommer gå bra. Ditt liv kommer bli bra. Eh, ta inte liv av dig, hade jag nog sagt. Jag jobbar åtta timmars jobb, men jag vill göra något som jag själv är min chef. Där jag kan bestämma över mig själv. Tips på vad man ska göra. Starta ett företag. Och sen så har du kvar din anställning. Jobba på helger eller kvällar. Tills du känner att du har byggt upp någonting. Och när du känner att ja, nu kan min, mitt företag liksom bära mig. Då säger du upp dig. Säg inte upp det först. Och sen sitta och fundera på. Jag ska hitta på en bra affärsidé. Det är många som gör det. På din Instagram så står det att du är mentor och businessstrateg. Vad innebär det? Det innebär att om du behöver hjälp att komma igång med någonting. Så är jag businessstrateg. Jag är väldigt duktig på att lägga upp strategier på hur ditt företag ska tjäna pengar. Jag är mentor. Jag kan hjälpa dig, stötta dig, tala om vad du ska göra, tala om hur du ska leva, tala om hur du ska tänka. Lite så fungerar det. Är du bra på att snickra eftersom du köper och hyr ut fastigheter? Ja, alltså just snickra, det är så här. Jag är lite så här, jag är lite dum. Eller smart. Vad du nu vill kalla det. Jag tror på mig själv. Jag tror att jag kan fixa saker. Om det är någonting som går sönder, då ringer inte jag en hantverkare. Jag åker dit själv och fixar det. Sen är det säkert, en snickare hade säkert gjort det lite bättre. En rörmockare hade säkert gjort det lite bättre. En elektriker hade säkert gjort det lite bättre. Men det kostade ingenting, för jag trodde på mig själv. Många är så här. Ja, men då borde vi inte ringa en snickare. Men, ja, men hallå, snickare är inga. De är inte ingenjörer. De är snickare. De är jätteduktiga på att snickra. Men det går att lösa väldigt mycket själv. Samma gäller elektriker eller vad det nu gäller. Du kan själv. Youtube. Allting finns på Youtube. Nu är det så jävla många hantverkare som bara... Åh, oh, vem tror han att han är egentligen? Ja. Ja, vem tror du att du är? Du är inte civilingenjör bara för att du har gått två års utbildning som elektriker. Du kan ju ingenting efter skolan. Det är du, det, när du, för att bli en bra elektriker så måste du jobba med skiten länge. Jag har ingenting och vill börja om. Är en jävel på att arbeta på mitt 7-16 jobb. Men vill göra något annat för att nå de stora pengahögarna. Slash snickaren. Ja, starta en egen byggfirma då. Snickarna tjänar hur mycket pengar som helst. Oh, det sprutar in pengar. Vet du, en snickarfirma fakturerar typ 650 spänn i timmen plus moms. Men vad får snickaren? Typ 150 spänn efter skatt. Var tar resten av pengarna vägen? Jo, oh, det får din chef. Han får dem. Har din fru varit en viktig del i din karriär? Ja, det ska du veta. Utan Petra hade inte jag haft hälften av vad jag har idag. För hon är så jävla grym. För att du ska bli framgångsrik så måste du ha någon hemma som stöttar dig och ser till att du mår bra. Du kan inte ha kärleksbekymmer och massa skit i ditt liv om du ska, om du ska klättra karriärstegen och bli en framgångsrik människa. Du måste ha det bra hemma. Du måste ha en bra stöttning. Vad är ditt största misslyckande? Jag vet fan alltså inte. Jag har säkert gjort massor. Jag blev blåst på flera, säkert flera miljoner. Jag fokuserar inte på negativitet. Och misslyckanden. Om det händer mig någonting imorgon så har jag glömt om en vecka. För att jag, jag blickar framåt hela tiden. Fokusera inte på skit. Om någon är dum mot eller om någon blåser dig, skit i det. Karma kommer att äta upp den jäveln. Fokusera framåt. Upp i saden igen. Vad tycker du om Henrik Ekdals business? Henrik Ekdal är duktig som fan, jag gillar honom. Men, varför måste man gå in i spelbolag? Varför måste du tjäna pengar på andras fördärv? Då kan du lika gärna sälja kokain eller heroin eller alkohol eller vad som helst. Skitbra businessman, jag ser upp till honom. Men gå ur, håll inte på med massa spel. Varför ska du bli miljardär på att en annan människa hamnar i fördärv? Jag har många affärsidéer men vet inte hur jag ska gå vidare. Hur letar man investerare? Vad vill investerarna ha för uppgifter om idén? Vart ska man hitta allt man behöver? Hitta fabriker, eventuella kunder etc. Ja, exempelvis säger jag affärsängel. Så om du har en idé så kan du höra av dig till mig. Förklara vad du har för idé och sen får vi se om jag är intresserad av att gå in eller inte. När man går in så kommer jag gå in med kapital i utbyte mot aktier eller andelar i din affärsidé. 
Men man får ju så mycket mer än bara pengar. Man får ju också min expertis, man får min erfarenhet och man får min kunskap. Så att det är lite så det fungerar. Och eh, du får ju helt enkelt förklara vad du har för idé så får vi se om man är sugen på att gå med eller inte. Om du har en bra affärsidé kan du kontakta mig på kontakt eller på info bolagskonsult.nu eh, så kan vi diskutera mer där. Fabriker etc. Det får man hjälpas åt att hitta om man inte har det. Men eh, om man har en affärsidé så tycker jag att man ska ha tagit det där steget så att man, man, liksom, man vet hur man ska framställa det, man vet man har en prototyp och sådär. För att en affärsängel kommer vilja se produkten, man vill, komma, man vill kunna klämma och känna på den. Vad betyder pengar för dig? Pengar betyder allt för mig nästan. Det har alltid varit så. Jag, jag, jag har aldrig mått sämre som när jag har en dålig ekonomi. Jag blir stressad. Det finns ingen värld än att ha, alltså vara stressad över ekonomi. Jag vill må gött. Jag vill kunna sitta på en utsträckning och bara kipa en flaska till. Sitta och äta bernäs och så kräftskärtar och bara må gött. Och då behöver man pengar. Så för mig betyder det jävligt mycket. För jag vill leva ett gött liv. Livet är för kort för att gå runt och vara stressad över pengar. För pengar är superenkelt att få tag i. Om man inte jobbar 74 år. För då har man inte tid att tjäna pengar. Vad är den absolut bästa affären du gjort genom åren samt vilken bästa investering har varit? Alltså, just jag har tjänat någon miljon och sådär över någon natt typ. Men det är inte det som är grejen. Den skönaste känslan som finns det är att skapa en, en pengamaskin, en intäktskälla, en cashflow. Liksom så att du har så mycket pengar in varje månad hela tiden. Du behöver inte göra någonting. Det bara kommer in hela tiden. Det är det göttaste som finns. Du kan sitta och beställa grejer och köpa grejer och sitta och äta ute på restaurang och bränna hur mycket pengar som helst. Och du hinner inte ens bränna dem innan det kommer in nya. Man bara, vad fan? Det är mer pengar miljon till det. Oh, bästa känslan. Mm. Vart ser du dig om fem år rent ekonomiskt? Jag har typ inga ekonomiska mål. Jag vill bara må gött och vinna affärer. Det är det jag gillar. Jag vill vinna hela tiden. Skapa en affär. Jag vill skapa liksom en intäktskälla. Det är det bästa som finns. Tjäna pengar. Mm, det är klart. Det är det som är liksom grundidén. Men att vinna affärerna är det coola för mig. Jag, ha, jag la upp ett ekonomiskt mål för några år sedan. Bara för att ha någonting att sikta mot. Och det var att ha en nettokassa på 100 miljoner innan jag fyllde 40. Jag fyllde 31 häromdagen och som det ser ut nu så kommer jag nå det här målet innan jag fyller 40. Så säg 100 miljoner i nettokassar om fem år. Men det är absolut ingenting som är viktigt för mig utan det är bara någonting jag siktar mot för att man hela tiden ska röra sig framåt. Hur tror du världen kommer att ändras på 20 år? Allting kommer att bli digitaliserat. Så utbilda inte till maskin, maskinist och såna grejer för att allting kommer att bli robotstyrt. Det kommer att bli kanon. Hur mycket möjligheter som helst, du kommer aldrig behöva åka till Las Vegas med, för du kan bara sätta på ett par VR-glasögon till dina polare. Och sen så bara, nej, så vi drar det, så trycker ni på en jävla knapp och sen så kommer ni uppleva allting ni vill uppleva utan att sätta dig på ett jävla flygplan eller vad som helst. Ja, det är så det kommer bli. That's it. Det är nice. Vi har släppt ut en bäst och eh, jättemycket är åt det nu. Det kommer bli digitalt. Allting. Framtidsplaner gällande Youtube. Kör Youtube på heltid. Ja, det är det. Jag eh, har liksom ingen... Alltså jag tjänar inga pengar på Youtube så att det är ingenting jag kommer liksom förlita mig på så utan... Men däremot så tycker jag att det är kul. Så att... Min grundidé är väl typ... Vänta lite. Jonas? Hallå där. Ja. Jag har flera bolag på annons där. Så att, men kan du ringa tillbaka till mig om fem minuter? Jag står lite upptagen här. Ja, tack. Hej så länge. Jo, Youtube är ju skitkul. Och jag tänker så här att jag vill bara leva ett jävla gött liv. Och bara ha kul. Och sen så den dagen min Youtube-kanal genererar så mycket pengar så jag kan anställa en kameraman. Så kommer jag göra det. Jag kommer anställa en redigerare. Och sen så kommer jag bara ha en kameraman efter mig. Så kommer jag bara göra roliga grejer varje jävla dag. Och allting kommer komma ut på Youtube. Det är typ mitt mål. Eh, ja, det var väl det days. Just det. Kom ihåg det. Att om du jobbar 7-4 varje dag. Så har du inte tid att tjäna pengar. Ha det bra, hej.